جس طرح سے ان کو ویلکم کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں صرف اگر کوئی جماعت ہے وہ یہ حل والا جنڈا ہے نیشنل کانفرنس ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور بلا لال جہاں کوئی آئے ہوئے نہیں ہے جہاں آپ نے تین چار سو لوگوں کا جلسہ بھی دیکھا ہے ابھی اور چار سو لوگوں لوگوں میں گھاڑیاں مفت بانٹی گئی آئے بھائی کی لالچ دی گئی چکن بریانی دی گئی یہاں پہ ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں ہے لوگ اپنا کرایہ لگاتے ہیں اور پھر ان جلسوں میں شمولیت کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس بڑی تعداد میں انہوں نے دور دراز علاقے میں یہ جلسے کی یہ تو ایک مان لیجیے کہ جو کب دہ گیئر ہے جو آپ نے بات کہی بی جے پی کے ساتھ جڑنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر بیشتر ہمارے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا جو آج اپنے آپ کو بڑے سیاسی لیڈر اور لوگوں کے ہمدرد بتاتے ہیں جب ہمارے لوگ ہم سب جیلوں میں تھے نظر بند تھے اور وہی لوگ لوگ یہاں جاتے تھے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے تھے ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ ہیں باقی لوگوں کو جیل میں رکھو لیکن بی جے پی کے ساتھ اگر چلنا ہوتا تو اتنی مشکلات ہماری جماعت ہمارے ورکر ہمارے ووٹر نہیں ہوتا ہم لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگوں کے لیے لڑیں گے لوگوں کے حق کے لیے بات کریں گے اور اچھا لگ رہا یقین ہے جس طرح لوگ جوگ در جوگ آج آپ نے دیکھا ہے ایک جو ایکس ایم ایل اے اپنے آپ کو بہت بڑا تیر تیس مار خان مانتا ہے آج اس کے خود کے گھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں وہ نیشنل کانفرنس میں آ رہے ہیں میں ان کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اور اپنے لوگوں کے ذریعے اور یہاں مالون اور سارے ان لوگوں کو لے کے پہلوں سے لے کے شہو سچن جتنے بھی ایریا ہیں ان سب کو مبارک بات دیتی ہوں میں آخری سوال یہ بتا اگر اسمبلی انتخابات ہوئے تو نیشنل کانفرنس کہاں پر دیکھتے ہیں اگر نہیں اسمبلی انتخابات تو ہونے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کا جمہوری حق ہے اور یہ جمہوری حق کسی بھی صورت میں ان کو دینا ہے اور جمہوری حق میں یہ کس کو اپنا نمائندہ چنے اپنے بے روزگاری ختم کروائے بجلی کا مسائل جو ہے بل آتی ہے ہزار روپیہ بل تو ایک گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے ڈیولپمنٹ کا جو مسئلہ ہے یہ اس کو حل اگر کرنا چاہے ان کو اپنا جمہوری حق ہے یہ کس لیڈر کو چنے کس کو ووٹ دے کس جماعت کو لیڈر بنائے اور ان کو کرنا ہی آج نہیں کل نہیں ڈرتے کیوں ہیں لداخ کے لوگوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر یہاں کوئی جماعت ہے جب یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ لداخ میں ہمیں یو ٹی دیا ہے جموں کشمیر سے الگ کیا ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے ووٹ سے جواب دیا اور نیشنل کانفرنس کا میڈم آخری آخری سوال کی جس طرح عمر صاحب نے بھی آپ کی تعریفیں کی کہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے سکینہ جی کو دیکھ کے جب یہ ہمت نہیں ہارتی تو یہ ان کی ان باتوں سے آپ کے حوصلے میں کتنا اضافہ ہوتا ہے نہیں یہ تو نیچرلی ہے میرے لیڈر میرے قائد اگر میری تعریف کریں یہ تو ان کا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سوچ بڑی ہے کہ جو میں اس کا چھوٹے سے انسان کو میں اپنی تعریفیں اس اتنے ان تعریفوں کے لائق نہیں ہوں لیکن انہوں نے اپنی زبان سے اتنی میری حوصلہ افزائی کی ہے اس سے صرف میری حوصلہ افزائی نہیں ہوتے ہیں میرے ساتھ جو یہ لوگ جڑے ہیں نوجوان بزرگ میری بہنیں ہیں یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے اگر سکینہ یہ تو آخرکار ان پروگراموں کا مقصد کبھی ہندوارا کبھی کپوارا کبھی سری نگر کبھی کلگام کبھی دمال گاندھی پورا روز پروگرام جب الیکشن ہے نہیں تو پروگرام کرنے کا مطلب کیا 
ایک طرف سے تو ہمارا فرض ہے کہ تنظیم کو مضبوط کرے لیکن دوسرے طرف سے حالات نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم جگہ جگہ جائیں اور حالات کے بارے میں اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں لوگوں کو ہم مایوس پاتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں لوگوں کو ہم ناراض پاتے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس حکومت سے بالکل پریشان ہیں تھکے ہوئے ہیں ان کو اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نظر نہیں آتا ان کو اس اندھیرے میں کہیں روشنی نظر نہیں آتی ان کو اپنا مستقبل اور مستقبل میں بہتری نظر نہیں آتی ہر لحاظ سے جب ہم حکومت کو دیکھتے ہیں تو جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں